నమస్తే వెల్కమ్ టు హెలో డాక్టర్ సడన్ కార్డియా కరెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అలాగే దానికి నివారణ ఏంటి అనే విషయాల మీద మనతో మాట్లాడటానికి డాక్టర్ వి రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రో ఫిజియాలజిస్ట్ యశోద హాస్పిటల్స్ హైటెక్ సిటీ నుంచి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే ఈ కార్డియా కరెస్ట్ అంటే ఏంటండి కార్డియా కరెస్ట్ అంటే హఠాత్తుగా కొన్ని సందర్భాల్లో గుండె పనిచేయడం ఆగిపోతుంది అనమాట సో గుండె సంకోచ వ్యాకోచాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆగిపోతాయి అనమాట స్టాండ్ స్టిల్ వస్తుంది అనమాట అలా వచ్చినప్పుడు మన సర్కులేషన్ అంతా ఆగిపోతుంది అలా అది అలానే కంటిన్యూ అయినట్టయితే ప్రాణానికే ప్రమాదం కార్డియాకరెస్ట్ అనేది బేసికలీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరికి కొన్ని రకాల గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వస్తుంది అనమాట కామనెస్ట్గా అన్నిటికంటే సాధారణంగా వచ్చే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే పరిస్థితి తలెత్తడం వల్ల ఈ కార్డియాకరస్ సంభవిస్తుంది అనమాట ఈ వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అంటే హార్ట్లోని ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీస్ కేఆటిక్గా అయిపోయి నార్మల్గా సింక్రనైజ్డ్ సిస్టమాటిక్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ హార్ట్లో ప్రవహించినప్పుడు హార్ట్ బీట్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా కేఆటిక్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఒకదాంతో 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 ఒకటి పొంతన లేకుండా బాగా ఇర్రెగ్యులర్గా ఎర్రాటిక్గా వచ్చినప్పుడు హార్ట్ వేగం సడన్గా రెండు వందలు మూడు వందలు దాటి పెరిగిపోయి సడన్గా హార్ట్ పనిచేయడం ఆగిపోతుంది అనమాట దాన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఈ హార్ట్ బీట్ స్లో బాగా స్లో అవడం వల్ల కూడా కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు దాన్ని ఏ సిస్టిలీ అంటాం ఏ సిస్టిలీ అంటే కంప్లీట్గా హార్ట్ బీట్ అనేది లేకుండా హార్ట్ స్టాండ్ స్టిల్లో రావడం అనమాట దాన్ని ఏ సిస్టిలీ అంటాం ఇలా ఏ సిస్టిలీ వల్ల కానీ వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే కండిషన్ వల్ల కానీ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది సంభవిస్తుంది అనమాట మీరు అన్నారు కదా రెండు రకాలుగా చెప్పారు కార్డియా కలెస్ట్ సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సో గుండె వేగం అనేది బాగా తగ్గిపోవడం వేగం బాగా ఎక్కువగా పుంజుకోవడం అనేది సో ఈ రెండిట్లో అంటే బతికి వచ్చా అండి అంటే వెంటనే ఏమన్నా మనకి తెలిస్తే కనుక ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కార్డియా కెరెస్ట్ అంటే హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటారు హార్ట్ అటాక్ అనేది గుండె పోటు గుండె పోటు ఎందువల్ల వస్తుందంటే గుండెకు సంబంధించిన రక్తనాళాల్లో ఏదన్నా పూడికిపోతే బ్లడ్ క్లాట్ ఏర్పడి కంప్లీట్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే ఏదన్నా ఒక రక్తనాళంలో అప్పుడు హార్ట్కి ఏ భాగానికి అయితే ఆ బ్లడ్ వెజల్ సప్లై చేస్తుందో ఆ భాగానికి రక్తం సరిగ్గా సరఫరా కాక హార్ట్ అటాక్ అనేది కండిషన్ జరుగుతుంది కార్డియా కెరెస్ట్ అనేది మనం చాలాసార్లు మనం న్యూస్లో వింటుంటాము పత్రికల్లో చదువుతుంటాం సడన్గా జిమ్లో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ కొలాప్స్ అయిపోయారు సడన్గా రన్నింగ్ చేస్తూ కొలాప్స్ అయిపోయారు లేకపోతే పని చేసుకుంటూ కొలాప్స్ అయిపోయారు లేదంటే అదో గేమ్ ఆడుతూ కొలాప్స్ అయిపోయారు సడన్గా ఒక చిన్న కుర్రాడు ఒక స్కూల్ పిల్లాడు కొలాప్స్ అయిపోయాడు ప్రాణం నిలవలేదు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి న్యూస్ మనం వింటాం కదా అది దాన్ని కార్డియా కెరెస్ట్ అంటారు అనమాట కార్డియా కెరెస్ట్ అనేది కంప్లీట్గా గుండె స్తంభించిపోయినప్పుడు గుండె వేగం బాగా పెరగటం వల్ల కానీ గుండె వేగం పూర్తిగా తగ్గిపోవడం వల్ల కానీ గుండె స్తంభించినప్పుడు గుండె కంట్రాక్షన్ స్తంభించినప్పుడు దాన్ని కార్డియా కెరెస్ట్ అంటారు ఈ కార్డియా కెరెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా వాళ్ళని రివైవ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళని రీసస్సిటేట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళ ప్రాణానికి ప్రమాదం ప్రాణం నిలవదు దాన్ని మనం కార్డియో పల్మనరీ రీసస్సిటేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఆ స్తంభించిపోయిన గుండెని మళ్ళా కంట్రాక్ట్ అయ్యేట్టుగా మళ్ళా పనిచేసేట్టుగా చేసే ప్రక్రియని కార్డియో పల్మనరీ రీసస్సిటేషన్ అంటాం అనమాట దీంట్లో రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కార్డియా ఇంకోటి పల్మనరీ జనరల్గా ఎవరైనా కొలాప్స్ అయితే మనం ముఖ్యంగా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు బ్రీదింగ్ ఉన్నదా లేదా జన అది ఎలా తెలుస్తుంది మనం వాళ్ళ ఛాతీ మూమెంట్స్ పెట్టి తెలుసుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళ ముక్కు దగ్గర చెవి పెట్టి ఆ బ్రీదింగ్ ఏమన్నా మనకి వినపడుతుందా తెలుసుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ అంటే పల్స్ ఉందా లేదా అంటే అది నాడి మనం మణికట్టు ద్వారా దగ్గర నాడి చూడడం ద్వారా లేకపోతే మెడ దగ్గర నాడిని చూడటం ద్వారా పల్స్ ఉందా లేదా అని తెలుస్తాం అది పేషెంట్ రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా గట్టిగా పిలిచి పేషెంట్ రెస్పాండ్ అవుతుందా ఈ మూడు లేని సందర్భంలో పేషెంట్కి కార్డియా కెరస్ వచ్చిందని మనం నిర్ధారించవచ్చు అనమాట అప్పుడు మనం ఈ సిపిఆర్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి వెంటనే జనరల్ ఈ కార్డియా కెరస్ వచ్చిన వాళ్ళని వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మనం ఈ సిపిఆర్ అనే ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళని మళ్ళీ బ్రతికించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట 
మూడు నిమిషాలు దాడితే పర్మనెంట్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యి వాళ్ళని బ్రతికించుకునే అవకాశం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ అందక వాళ్ళు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం సో మీరు అన్న దాని ప్రకారం గుండె వేగం బాగా తక్కువగా కొట్టుకున్నా కూడా సిపిఆర్ చేసి బతుకుతారు బతుకుతారు ఎక్కువగా కొట్టుకున్నా సిపిఆర్ చేసి బతుకుతారు సో రెండు ప్రాసెస్ లో చేయొచ్చు సో ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది అసలు రీజన్స్ ఏంటండి ఎందుకు వస్తాయి అసలు రీజన్స్ ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ గుండె పోడొచ్చిన వాళ్ళకి గుండెలోకి గుండెకి రక్త ప్రసారం అందుకు గుండె డ్యామేజ్ అయ్యి దానివల్ల గుండెలోని ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి దానివల్ల ఈ ఎలక్ట్రికల్ రిధంలో ఒక ఒక సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది సంభవిస్తుంది అనమాట సో అది ఒక ముఖ్యమైన కారణం కొందరికి గుండె పోటు రాకున్నప్పటికీ కూడా కార్డియోమయోపతి అనే గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉండి హార్ట్ ఫెయిలియర్ అనే జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి హార్ట్ పంపింగ్ క్షీణించిన వాళ్ళకి కూడా ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనే పరిస్థితి సంభవించవచ్చు కొందరికి ఏ జబ్బు లేనప్పటికీ కూడా ఒక్కోసారి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటారు అంటే ఎలక్ట్రికల్ జబ్బు అన్నమాట వీళ్ళకి హార్ట్ స్ట్రక్చర్ నార్మల్గానే ఉంటుంది హార్ట్లోని వాల్వ్స్ అయితే ఏంటి బ్లడ్ వెజల్స్ అయితే ఏంటి ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా గుండెలో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్లో వచ్చిన మార్పు దీంట్లో కొన్ని సందర్భాలు పుట్టుకతో వచ్చిన కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి దాన్ని లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ అని అంటారు దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కొంచెం గుండెలో ఉన్న అయాన్ ఛానల్స్ అని ఉంటాయి సోడియం పొటాషియం ఛానల్స్ అని ఉంటాయి ఆ సోడియం పొటాషియం ఛానల్స్ పనిచేసే తీరులో కొన్ని అవకతవకలు ఏర్పడటం వల్ల ఈ హార్ట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్లో మార్పులు వచ్చి సడన్గా ఈ వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే పరిస్థితి ఉద్భవించి దానివల్ల కార్డియాక్ రిస్క్ దారి చేస్తే ప్రమాదం ఉంటుంది అలాగే కొందరికి కొందరికి హైపర్ ట్రాఫిక్ కార్డియోమయోపతి అని హరిద్మోజనిక్ రైట్ వెంట్రిక్యులర్ కార్డియోమయోపతి అని కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి ఇవన్నీ జెనెటిక్ డిసీజ్ అనమాట ఇలా ఉన్నవాళ్ళకి కొందరికి కొందరికి ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ ఎక్సెసివ్ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు కానీ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు అయినప్పుడు కానీ ఈ గుండెలోని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నలింగ్లో మార్పులు వచ్చి దానివల్ల ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటున్నారు హార్ట్ అటాక్ అంటున్నారండి చాలామందికి ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్లారిటీ లేదు ఈ విషయంలో అసలు ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి హార్ట్ అటాక్ అంటే తేడా ఏంటండి వీటికి హార్ట్ అటాక్ అనేది గుండెకి సంబంధించిన రక్తనాళాలు సడన్గా పూడికలు ఏర్పడి బ్లడ్ క్లాట్ ఏర్పడి గుండెకి రక్త ప్రసారంలో అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు హార్ట్కి డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితిని హార్ట్ అటాక్ అంటుంది దాని గుండె ఫ్లో అనేది ఆగిపోయినప్పుడు ఆగిపోయినప్పుడు ఏ భాగానికైతే అది బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ భాగం చచ్చిపడిపోతుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటాం అనమాట ఈ హార్ట్ అటాక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇమీడియట్గా ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని పునరుద్ధరించాలి మనం వీ హెవ్ టు రిస్టోర్ దట్ బ్లడ్ సప్లై దానికి మనం మందులిచ్చి చేయొచ్చు లేకపోతే బెలూన్ యాంజోప్లాస్టీ ప్రైమరీ యాంజోప్లాస్టీ అనే ప్రక్రియ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అనమాట అది చేస్తే ఇట్ ఈస్ లైఫ్ సేవింగ్ వాళ్ళకి బ్లడ్ ఫ్లో రెస్టోర్ అవుతుంది హార్ట్ డ్యామేజ్ లిమిట్ అవుతుంది వాళ్ళు కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా బయటపడే అవకాశం మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యే అవకాశం కార్డియాక్ రెస్ట్ అనేది అనేక కారణాల వల్ల రావచ్చు ఇది హార్ట్ ఆగిపోవడం అనమాట హార్ట్లోని పంపింగ్ ఆగిపోవడం సడన్గా ఈ హార్ట్లోని ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ సంక్షోభం ఏర్పడటం వల్ల దట్ కెన్ బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫాస్ట్ ఇర్రాటిక్ హార్ట్ బీట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ సడన్ స్లోయింగ్ అండ్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ ఈ రెండు కారణాల వల్ల కూడా కావచ్చు సో దానివల్ల హార్ట్ ఆగిపోతే అప్పుడు దాన్ని మనం హార్ట్ని మసాజ్ చేసి రివైవ్ చేయాలి కొన్ని అది మీరు చూస్తున్న కాడియ పల్మరీ రీసెర్చ్ స్టేషన్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే హార్ట్ మీద మసాజ్ చేయాలన్నమాట ఈ చెస్ట్ బోన్ మీద మనం రెండు చేతులు పెట్టి మసాజ్ చేసి సిపిఆర్ చేసి మళ్ళీ హార్ట్ మళ్ళీ కంట్రాక్ట్ అయ్యేట్టుగా చేయాలి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఈ గుండెలో ఎలక్ట్రికల్ సంక్షోభం అనేది వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే పరిస్థితి ఏర్పడేటప్పుడు డీఫిబ్రిలేటర్ అనే మెషిన్ ఉంటుంది ఆ మెషిన్ తోటి హార్ట్కి షాక్ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళ హార్ట్ బీట్ని మనం రీజనరేట్ రీజనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్ని డీఫిబ్రిలేషన్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు చాలామంది చాలా చోట్ల మీరు ఎయిర్పోర్ట్లోను మీరు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్లోను చాలా చోట్ల చూస్తుంటారు ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్
అది ఆ మిషినే వాళ్ళ హార్ట్ బీటింగ్ స్టడీ చేసి ఏం చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాం మేడం ఒకసారి గివ్ షాక్ అని ఉంటుంది లేకపోతే లేకపోతే గివ్ మసాజ్ అలాంటి మెసేజెస్ ఇస్తుంది అనమాట సో దాని దాన్ని ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టెన్ అర్థమైపోయింది ఆ మిషన్ కనెక్ట్ చేయడం కానీ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు మిషన్ లో రిధం వస్తుంది అనమాట రిధం చూసి కొన్ని షాకబుల్ రిధమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని రిధమ్స్ ని షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం రివైవ్ చేయొచ్చు అనమాట షాకబుల్ రిధమ్ ఉంటే అది మీకు ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది అనమాట గివ్ ఏ షాక్ అని అప్పుడు మీరు షాక్ ఇస్తే పేషెంట్ రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాంటి మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అయితే కాలంలో మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉన్నాము వ్యాయామం చేసేటప్పుడు కుప్పు కూలిపోవటం సడన్ గా వాక్ చేసుకుంటూ కూడా కుప్పు కూలిపోతున్నారు అది వయసుతో సంబంధం లేకుండా కూడా జరుగుతున్న అంశం అసలు ముందుగానే మనం ఈ కార్డియా కరెస్ట్ ని అసలు ఎలా గుర్తించాలి మనకు వస్తుంది ఇది మనం జాగ్రత్త పడాలి అని ఇది కొందరిలో ఏంటంటే ఈ ఈ కార్డియా కరెస్ట్ వచ్చే కొన్ని లక్షణాలు ముందుగానే తెలుస్తాయి అనమాట హెల్దీ ఇండివిజువల్స్ అంతకుముందు హార్ట్ జబ్బు లేని వాళ్ళకి ఏ రకమైన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేని వాళ్ళకి అందుకని మేము స జనరల్గా మేము ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఎవరైనా వ్యాయామం కానీ హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ మామూలుగా వాకింగ్ చేయడము అటువంటివి కాకుండా హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ మొదలుపెట్టే ముందు జనరల్లీ నలభై ఏళ్ళు పైబడ్డ వాళ్ళైతే ఒక ప్రిలిమినరీ మెడికల్ చెకప్ చేసుకొని వాళ్ళకి బీపీ అలాంటి జబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయి లేదో తెలుసుకొని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఈసీజీ అనేది ఎక్కువ కార్డియోగ్రాఫ్ అనే ఇటువంటి టెస్టులు చేసి వాళ్ళ హార్ట్ కండిషన్ నార్మల్గా ఉందా వాళ్ళు హై ఇంటెన్సిటీ వ్యాయామానికి సూటబుల్ వ్యక్తుల కాదని మనం నిర్ధారించాలి దాంతో నిర్ధారణ అయిపోతుంది చాలామందికి నైంటీ పర్సెంట్ నిర్ధారణ అవుతుంది నేను చెప్పాను కదా అరిద్మోజనిక్ కార్డియోమోయోపతి అని లేకపోతే హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమోపతి ఇటువంటి జబ్బులు యూజువల్లీ ఈ టెస్టుల ద్వారా బయటపడిపోతాయి అలాగే లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ అనేది కూడా ఈసీజీ ద్వారా బయటపడిపోతుంది అయితే కొన్ని చిన్న వయసులో అది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి చాలా వరకు ఎందుకంటే చిన్న వయసు వాళ్ళకి జనరలీ మనం ఈసీజీలో అవి చేయం కానీ చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ హెల్త్ చెక్ హూ స్కూల్ స్కూల్లో రొటీన్గా చేసే హెల్త్ చెక్లో కొందరిలో క్లూజ్ మనకి దొరకచ్చు కొందరికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది కొంత కుటుంబంలో తమ్ముడు కానీ చెల్లెలు కానీ అన్నయ్య కానీ లేకపోతే పేరెంట్స్లో ఎవరికైనా కానీ హఠాత్తుగా మూర్చిపోవటము ఎవరైనా ప్రిమెచ్యూర్గా కార్డియాక్ రెస్ట్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోవడం అటువంటి హిస్టరీ ఉన్న సందర్భాలు ఉంటాయి అటువంటి హిస్టరీ ఉన్న సందర్భాల్లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ ప్రిలిమినరీగా ప్రివెంటివ్గా కంప్లీట్ చెకప్ చేయండి ఇక్కడ ఒక డౌట్ అండి అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీకి దీనికి సంబంధం ఏంటి అనేది కొన్ని జెనెటిక్ డిసీజ్ అని చెప్పాను జెనెటిక్ డిసీజెస్ వల్ల ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ ఉందనుకోండి లేకపోతే హైపోట్రోఫిక్ కార్డియా హైపతి ఉందనుకోండి హరిమోజనిక్ రైట్ వెంట్రిక్యులర్ డిస్ప్లేసియా ఇటువంటి కండిషన్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ కాబట్టి ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఇటువంటి హిస్టరీ ఎవరైనా హఠాన్ మరణం పాలయ్యారన్న హిస్టరీ ఉంటే మనం ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి ప్రికాషనరీగా వాళ్ళకి ఈసీజీ ఈకో ఇలాంటి టెస్ట్లు అన్నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ చిన్న వయసులో పిల్లలు అయినప్పుడు కూడా ఏ లక్షణాలు అయినప్పుడు కూడా ఇవి టెస్ట్ చేయించుకుంటే మనం ప్రివెంటివ్గా మనకు తెలిసిపోతాం ఓకే వీళ్ళకు కూడా ఈ జబ్బు ఉన్నది సో ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని మనం చెప్పచ్చు అనమాట అయితే వన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాక ఒక పలానా వ్యక్తికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని కామన్స్గా మన క్లినికల్ హిస్టరీలో వచ్చేదంటే కొందరికి హార్ట్ జబ్బు ఉంటుంది అది సైలెంట్గా ఉంటుంది తెలియదు బయటకు తెలియదు సో వాళ్ళు సడన్గా ఏదో ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కొలాబ్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ అడల్ట్ కార్డియా కెరెస్ట్ అంటే మామూలుగా అడల్ట్స్లో సడన్గా కొలాబ్స్ అయ్యి హార్ట్ అటాక్ వల్ల కొలాబ్స్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి ఈ ఈవెంట్ జరగడానికి ముందు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ముందు ఏదో ఒక ప్రిమోనటరీ సిమ్టమ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం చెస్ట్లో నల్లతగా ఉండడం గుండె లోపల నొప్పిగా ఉండడం కొంచెం ఆయాసం అనిపించడం లేకపోతే కడుపులో మంటగా ఉండటం అనిపించడం సో కానీ చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది ఈ లక్షణాలని నిర్లక్ష్యం చేసి నేను ఎంత ఫిట్గా ఉన్నాను నేను ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను నాకేం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని అనుకొని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఎక్స ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొలాబ్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అథ్లెటిక్స్లో కాంపిటేటివ్ అథ్లెటిక్స్లో ఈ కార్డియా కరెస్ అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం ఎందుకంటే వీ ఎక్స్పెక్ట్ అథ్లీట్స్ విల్ బీ ఫిటర్ దాన్ నార్మల్ పీపుల్
అందుకని ఎవరికైనా ఏమాత్రమైన అనుమానాస్పదమైన సిమ్టమ్ ఎవరన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలను చేయించుకొని ఏమైనా హార్ట్ అటాక్ కానీ హార్ట్ సంబంధించిన జబ్బు అర్లీ స్టేజెస్లో ఉన్న రికగ్నైజ్ చేస్తే మనం కార్డియాక్ అరెస్ట్ని నివారించవచ్చు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తుంది మరి కాసేపట్లో అన్నప్పుడు అంటే ఇంకేమన్నా సిమ్టమ్స్ కనపడతాయి మనకి అది అంటే చాలా సందర్భాల్లో జస్ట్ బిఫోర్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడానికి వచ్చే సిమ్టమ్స్ అంత స్పెసిఫిక్గా ఉండవు కొందరికి చెస్ట్ పెయిన్ లాంటివి ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఓకే కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ నుంచి ఫ్యూ అవర్స్ ముందు ఏదో ఒక లక్షణం సంథింగ్ అయితే కనపడుతుంది ఏదో లోపల ఏదో ఉందా నల్లతగా ఉందా కాకుండా పర్సన్ కొంచెం చేంజ్ అవ్వదు ఉంటుంది అతనికి సో అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు వెంటనే మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే మనం వైద్యుని సంప్రదిస్తే అవసరమైతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి టెస్ట్లు చేయించుకుంటే ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో మీరు అన్న దాని ప్రకారం అయితే ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందే మనకైతే సిమ్టమ్స్ అయితే కనపడతాయి దీనికి సంబంధించి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకవేళ వాళ్ళు గాడ్స్ గ్రేస్ బయటపడితే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఎస్ ఒకసారి కార్డియాక్ అరెస్ట్ నుంచి సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళు వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఇస్ కాల్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలి సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది ఎందువల్ల వచ్చిందని కొన్ని టెస్టులు చేసి తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ హార్ట్కి హార్ట్ అటాక్ వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చింటే హార్ట్ అటాక్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్లు గుండెలోని రక్తనాళాల పూడికలకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అదే ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమైనా ఈ కార్డియోమయోపతి హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి ఇటువంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే దానికి తగ్గట్టుగా స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అయితే కొందరిలో కొంచెం హార్ట్ డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా ఈ కార్డియోమయోపతి ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి లేదా ఈ లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ అనేటువంటి ఎలక్ట్రికల్ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒకసారి కార్డియాక్ అరెస్ట్ నుంచి సర్వైవ్ అయితే వాళ్ళకి రెండోసారి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ మిషన్ పెడతాం అనమాట దాన్ని ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియో వర్టర్ డిఫిబ్రిలేటర్ అంటాం ఐసిడి ఇంగ్లీష్లో మేము అంటాం అది ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అనమాట మనం శరీరం లోపల ఇంప్లాంట్ అయ్యే డివైజ్ అనమాట ఒక పేస్ మేకర్ లాంటి డివైజ్ ఓకే దాని నుంచి ఒక వైర్ ఉంటుంది దాన్ని లీడ్ అంటారు ఆ లీడ్ని మనం ఒక ఒక రక్తనాళం ఒక వెయిన్ ద్వారా మనం హార్ట్ లోపలికి వెళ్ళి హార్ట్ని హార్ట్లో ఇంపల్సెస్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి పెడతాము ఒక పల్స్ జనరేటర్ అని ఉంటుంది ఒక పేస్ మేకర్ అనే ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టి పరిమాణంలో ఉంటుంది అది చర్మం కింద భాగంలో చిన్న లోకల్ ఇన్వెస్టీస్లో ఒక ఒకటిన్నర ఇంచుల మేరకు మనం ఇన్సిషన్ చేసి చర్మం కింద భాగంలో అమర్చి మనం స్టిచెస్ వేస్తాం అనమాట అది పర్మనెంట్గా పేషెంట్తో ఉండిపోతుంది సో అదేం చేస్తుందంటే ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా ఈ హార్ట్ రిధంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు అది వెంటనే డిటెక్ట్ చేసి అలర్ట్ చేస్తుంది అలర్ట్ చేయడం కూడా ట్రీట్ చేస్తుంది ఓకే సో లోపల నుంచి లోపల ఒక షాక్ ట్రీట్ షాక్ ఇచ్చి హార్ట్కి హార్ట్ బీట్ని సరి చేస్తుంది అనమాట ఇదేదో బాగుంది మన ఎక్స్టర్నల్ ఇందాక చెప్పింది ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ బయట నుంచి షాక్ ఇచ్చేది అనమాట ఇది లోపల నుంచి డిటెక్ట్ చేసి షాక్ ఇస్తుంది అనమాట దీని ఇంప్లాంటబుల్ కార్డియో వాటర్ డిఫిబ్రిలేటర్ అంటారు ఇంప్లాంటబుల్ అంటే లోపల పెట్టేది సో ఈ ఐసీడీ అనేది లైఫ్ సేవింగ్ డివైస్ సో చాలామంది కార్డియో కరెస్ట్ నుంచి సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళకి మేము ఈ ఐసీడీ అనేది రికమెండ్ చేస్తాము దీనివల్ల వాళ్ళ ప్రాణాలు మనం కాపాడగలుగుతాం అనమాట ఓకే కొందరిలో దీన్ని ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ కోసం కూడా ఇవ్వచ్చు నిర్ధారించినట్టయితే సో వాళ్ళకి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఉన్నట్టయితే ఓహో ఇది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనివల్ల వీళ్ళకి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే రిస్క్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ కోసం ప్రాథమిక నివారణ కోసం దానికోసం మనం ఐసీడీ అనేది మనం అమర్చవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ డివైస్ వల్ల చాలా ఉపయోగం వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కాపాడుతుంది ఓకే కమింగ్ టు ఇప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది కాబట్టి అసలు లైఫ్ స్టైల్ వైజ్ ఉంటుందా ఇది కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడం అనేది లేకపోతే జెనెటిక్ ఇష్యూ మీరు ఇందాక చెప్పారు జెనె
we cannot change our family we cannot change our genetic history so i think only my lifestyle will achieve double only but hypertension diabetes alage high cholesterol it won't be carnal valla alage smoking sedentary lifestyle ante ee rakamaina sharira vyayamam lagipodam sthula kayatham obesity antam english lo overweight ga undadu ee alage drugs డ్రగ్స్ ట్రై చేయడం స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి హార్ట్ డిజీజ్కి గుండె జబ్బులకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా గుండె లోపల ఎలక్ట్రికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ రావడానికి కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్ని మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం సో ఇటువంటి మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యా ఈ ఎవరికైతే ఇటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాడిఫై చేయడం ఇప్పుడు షుగర్ ఉంటే షుగర్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం బీపీకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే అవి ఆపుకోవడం మానేయటం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయడం ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ బరువుని నియంత్రణలో ఉంచుకొని ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ తెచ్చుకోవడం అలాగే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో కూడాను ఇఫ్ యూ ఈడ్ అ డైట్ విచ్ ఇస్ రిచ్ ఇన్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ అంటాం అనమాట ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ తినడం వల్ల అలాగే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల వీటి వల్ల హార్ట్ ఆరోగ్యానికి మంచిది అలాగే ఈ సడన్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా మనం నివారించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టు వ్యాయామం చేసి సడన్గా పడిపోతున్నారండి అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్ లేకపోయిన వాళ్ళకి పడిపోతున్న పరిస్థితి రీసెంట్గా కొంతమంది మూవీ ఆర్టిస్టులు కూడా చనిపోయారు అలాగే చాలామంది ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు తక్కువ ఏజ్లోనే సో రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయండి మీరు చెప్పినట్టు అదే రీజన్స్ ఏంటంటే బేసికలీ ఏ వ్యాయామం స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా మన బాడీ కండిషన్ ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి వ్యాయామం చేయాలండి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ సమ్మడి ఈజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు నాకే జబ్బు లేదు నేను ఫిట్గా ఉన్నాను నేను బాగా కండలు తిరిగి ఉన్నాను స్లిమ్గా ఉన్నాను అనుకొని వెళ్ళి మనం ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అది సరైన పద్ధతి కాదు ఏ వ్యాయామం స్టార్ట్ చేసే ముందు అయినా అంటే ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఒక హెల్త్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి అలాగే వీ షుడ్ ఫాలో అ కోచ్ ఇప్పుడు సడన్గా నేను వెళ్ళి వంద కిలోమీటర్లు పరిగెడతానంటే అది కుదరదు ఓకే దట్ ఈస్ అన్ అన్యాచురల్ అండ్ అన్రియల్ మీరు అన్నట్టు పర్యవేక్షణలో నడవాలి ఏ ఇప్పుడు లేట్ ఇన్ ద లైఫ్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు ఒక ట్రైన్డ్ ఫిజ్ ఫిజికల్ కోచ్ ట్రైన్డ్ ఫిజికల్ కోచ్ ఆధ్వర్యంలో పర్య పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ముందు ముందు యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ స్టెప్స్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రన్నింగ్ యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు వాక్ ఓకే సో యూ షుడ్ గో ఇన్ చిన్నగా ఒకేసారి స్టెప్ వైజ్గా మన ఎక్సర్సైజ్ ఇంటెన్సిటీని పెంచుకుంటూ పోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం కదా నేను రోజుకు నేను చాలామంది మా దగ్గరికి రోగులు వస్తూ ఉంటారు హార్ట్ హార్ట్ జబ్బులతో నేను రోజుకు ఒక గంట సేపు వ్యాయామం చేస్తాను జిమ్కి వెళ్తాను వెయిట్స్ తోటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను నాకు ఎలా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారంటే ఒక రోజుకు ఒక గంట వ్యాయామం చేస్తే వాళ్ళు ఉక్కు మనుషులు అయిపోతారు అనుకుంటారు కానీ నిజం కాదు మనకి రోజు చేసే ఒక గంట సేపు చేసే వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో మిగతా ఇరవై మూడు గంటల్లో చేసే పని కూడా అంత ముఖ్యం ఓకే దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ సో మీరు మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు ఒకే చోట కూర్చొని ఏ రకమైన కథలిక లేకుండా డెస్క్ జాబ్ చేస్తూ జంక్ ఫుడ్ తింటూ స్మోకింగ్ చేస్తూ ఆల్కహాల్ గంట నేను వ్యాయామం చేస్తున్నాను కదా నేను నాకు ఇంకేం కాదు అనుకుంటే కుదురుతున్నాను సో మనకి గంట వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో మిగతా ఇరవై మూడు గంటల్లో చేసే పని కూడా అంత ముఖ్యం సో డే యాక్టివిటీ ఉండాలి రోజంతా కూడా లో గ్రేడ్ ఫిజికల్ కంటిన్యూస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే నాన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అంటారు అంటే ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఉండే ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అంటే నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ అంటారు అంటే మనం నడవటం ఇప్పుడు ఇదివరకు మన ఇంట్లో ఫోన్ మోగితే మనం నేను లేచి వెళ్ళి ల్యాండ్ లైన్ ఎత్తేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫోన్ మన అరిచేతిలోనే ఉంది సో అది కూడా లేదు ఇదివరకు మనకి ఇలా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ ఇది వరకు యూ వాంట్ టు టేక్ అ ప్రింట్ ప్రింట్అవుట్ యూ వుడ్ గో టు ద ప్రింటర్ అండ్ డూ ఇట్ నౌ యూ కెన్ డూ ఆన్లైన
సో అందుకని మన లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయి మన డైలీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ చాలా తగ్గిపోయింది అనమాట సో అందుకని వాట్ యూ డూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అట్లీస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ రెస్ట్ ఉండాలి సో ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తుంటారు ఐడియల్ ఫుడ్ తింటారు హెల్దీ ఫుడ్ తింటారు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు స్లిమ్గా ఉంటారు అయినప్పటికీ వాళ్ళకి హార్ట్ జబ్బులు రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరగచ్చు ఎందువల్ల బికాస్ దే ఆర్ నాట్ స్లీపింగ్ వెల్ రైట్ చాలా మంది నేను చాలా బిజీగా ఉంటాను నేను కేవలం నాలుగు గంటలే పడుకుంటాను కేవలం ఐదు గంటలే పడుకుంటాను చాలా సింపుల్గా చెప్తారు కానీ దానివల్ల చాలా మన స్లీప్ సెవెన్ అవర్స్కి తగ్గినప్పుడు మన శరీరంలో కార్టిసాల్ అనే ఒక హార్మోన్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగి దాన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటారు ఓకే దానివల్ల హార్ట్ మీద ఒత్తిడి పడి హార్ట్ హెల్త్ కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎక్సర్సైజ్ ఇంపార్టెంట్ రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ మంచి విషయాలు చెప్పారు రాజశేఖర్ గారు ఇది వాటి హెలో డాక్టర్ దిస్ ఇస్ రఫీ నమస్తే